試合中にボロボロ泣きながら負けられないなっていうふうには思いますうるせえ死ぬ気でやってきたから今かけるだけでみんな変わらないのに野心を感じる上原若菜一言で表せない人ですよねまだ道ではあるんですけどすごい興味はあります垂れ目<笑>すごく丁寧な人っていう印象がありますね同期なんですけどすごく笑顔が可愛くて明るい子ですちゃんと練習生としてのスタート的には一緒なので一応同期中のまた同期みたいな私的にはそのプライベートとかでも遊んだりするのでお姉ちゃんです<笑>幼馴染みにいてほしい<笑>おでこを出したらめっちゃ顔が赤ちゃんで可愛いプ、えー、リンプリン<笑>ん何神一重野心家悔しがり負けず嫌い女負けず嫌い頑張り屋さん<笑>なんか変ですねでもそうですタレントとしてさまざまな芸能活動も行う上原若菜番組企画から始めたプロレスをなぜ続けたのかそして上原若菜の夢とはおはようございますおはようございます今日はですね舞台の場当たりをします明日から本番なのでリハーサルみたいな感じですさまーやめるか大体もう1ヶ月はずっと毎日稽古はあって私はプロレスの練習もあるのでちょっと舞台の練習行ってそのままプロレスの練習に行くみたいなスケジュール感でやってます今回私舞台が戦闘隊長で戦う役なんですけどそれもやっぱプロレスやってたからこうキャスティングしてもらえたのかなっていうのもあるのでプロレスとその舞台が両立できるのかっていう話とかでもはるちゃんとかるなちゃんとかは学校に行きながらプロレスもやってるわけで他にもね新井さんとかの芸能活動をやってるジュリアさんとかも皆さん他のことやりながら。やっぱり両立してるわけなんで片方だけっていうのはできなくてやっぱね両立してこうやってこそだなっていうのは思ってるのでそこはやっぱり負けられないなっていうふうには思いますそんな上原の姿は東京女子のメンバーから見てどう映っているのでしょうかえー、あかんちゃんはすごいんだよな芸能の仕事もしていて刺激をもらっていますいろんな顔を持ってるなって思うけどでも何をやっても若菜ちゃんなのがすごい素敵だなって思います結局ハングリー精神なのかもしれないって思いましたいっぱい食べるのもそうだけどでもなんかいろんなことを欲張りにやりたいっていう気持ちが強いのかなって思います舞台釣り番組サウナ番組大食いそしてプロレス多方面で活躍していることから器用に見られることが多かった上原若菜しかし実際には真逆であった運動神経いいって言われるのはありがたいんですけど結構不器用で結構練習しないとできないタイプなんで部活はもう6年間死ぬ気でやってきたから今できるだけでその辺はあります何か伝わると思います自分たちが今やってることで。人に何か伝わると思いますか。人に何かを伝えられる人間にはならないんじゃないかなと。もうちょっと真剣にプロレスに向き合ってくれないかなと思う。プロレス舐めないでください。上原若菜は番組企画、夢プロレスでプロレスを始めた。なぜ夢プロレスで終わらずに、一人残って続けたのか。えー、最終の、あの、審査が。あの試合でそれをお客さんが見て投票する形だったんですけど夢プロレスの最終審査では憧れの中島翔子とのシングルマッチが行われ上原は思いの全てをぶつけたその投票では惜しくも2位になってしまって、まあ、総合的に言ったら、まあ、同率で1位で、まあ、優勝ではあったんですけどやっぱりその結果がすごく悔しくて。初めての一緒だったのに、なんでそんな<笑>みんなと変わらないのに<笑>期待してもらえないわみたいな
嬉しいけど一緒の普通に点数つけてもらいたかったし<笑>上原若菜は夢プロレス前半の活躍から期待を背負って戦っていた今回はもっとできるだろうという期待を込めてこの点数ですはい本当にその期待に応えられる試合をしようと思ってごめんなさいなんかあのままでは終われないなっていうふうに思って明日からもうプロレスないのかって思ったらもう考えられなくて続ける道を選びましたもともとのタレントや女優の活動もあるので、えー、この決断には大変悩んだのですが一度きりの人生絶対に諦めたくない、えー、私上原若菜はプロレスを続けます<笑>そんな不器用な上原若菜を先輩たちは見守ってくれていたすごく分かりやすくずっと頑張ってるんですけどもうそれがなかなか空回りしてるからなんか器用で何でもできるタイプに見えると思うんですけど若菜は実は結構不器用で一つの動きを自分のものにするまでものすごく時間がかかるタイプで真面目ですごく頑張るのにずっと空回ってる不器用なタイプだと思います。ちゃんと自分はここが苦手だからここをこうして頑張ろうみたいな努力タイプのいろいろやる人なんだなっていう印象があります器用ではないんですよ多分あの子すごい器用じゃないと思うんですけどでもなんかそれを補うように自分の中でしっかり研究してなんか一生懸命やってる子だなっていうふうに思いますね芸能を今までやってきて結構すごい努力しても報われないといとうかプロレスはもちろんそうなんですけどでもやっぱりプロレスは自分が頑張った分だけ試合とかでも結果が出るしデビューするって決めてからはもう,もうプロレスラーとして私はプロレスラーやってますって自信持って言えるようになりたいなっていうふうに気持ちは切り替わりましたついにプロレスラーになりました夢の続きをこの東京女子プロレスで叶えようとしております上原若菜ですそして2023年2月11日デビューから1ヶ月待望の瞬間が訪れた初めて同期とこう一対一で戦うってなっててもう負けたくないって気持ちがもうすごく強くて絶対負けないみたいな気持ちが強い子なので練習とかもめちゃめちゃ真剣にやってるし一番誰よりもきっと真面目で負けず嫌いな女だと思ってますいわゆる皆さん相手の心を折る折りに来てますね作戦ですよねさあスリーパーホールで決められるかなんと上原はから決まりきますスリーパーホールデビューしてからっていうのも夢プロレスからこう繋がってきてあここで勝てたっていう気持ちが大きかったのでなんかデビューして 1, 1ヶ月で勝てたっていうよりはもう夢プロレスの時から勝てたっていう私の中ではそういうふうに思ってます今夢って何って聞かれたら何て答えますか、えー、難しいですねなんか今元々はやっぱテレビとかいっぱい、ねうん、毎日見ないぐらい出たいって思ってたんですけど、うん今プロレスがめちゃめちゃ楽しくてなんかプロレスでなんか天下取りたいとか、まあ、そんな大切なことまだ言えないんですけど本当にプロレスは今人生の結構主軸になってるからまだまだ話が早いと思うんですけどでもいつかはこうベルトをかけて挑戦できるようになりたいなっていうふうに思います。取りたいいつかここである先輩から上原への思いを伝えたあなおさん大好き<笑>かなちゃん一個 SNS で書いてたことですっごい印象的なことがあってなんか悔しい思いをたくさんしてきたって書いてたんですよ今私8年やって9年目まだ無冠全然足んない私からしたら本当にあの子ってめっちゃ負けず嫌いで試合の後に自分でやったことがうまくいかなかったって悔しくて楽屋で泣くんですよ
それはすごいなってあそれだけ一生懸命向き合ってるんだなって思うけど悔しい思いは私の方がもっとしてるぞって周りの先輩もっとしてるぞまだまだ足んないぞって思ってます。いやーでもその通りだと思います本当に奈央さんはそれこそプロレス以外にも舞台とかもやられてますしいやでも奈央さんの試合も本当にね前のベルトの試合めっちゃ感動しましたもん本当もう経験してないとそういう試合はできないんだろうし、ナオさんは本当に視野が広くて、いつも周りのこと、すぐ気がついて、私たちにもアドバイスとかすごいしてくださるので、すごい助かってるし、でも私、頑固で、結構、人の意見は、わーって、普段結構なることも多いんですけど、でもなんかやっぱ、東京女子の先輩方って、本当尊敬できる、リスペクトできる方々ばかりなので、なんか言われると、あそうだな、ここ直さなきゃなっていうのは、すごい。すんなり入ってくるというかこんなに尊敬できる人たちに囲まれることってなかなかないなと思ってすごいいい環境でやらせてもらっててすごい幸せですまだまだ若手の私がこんなことを言える立場じゃないんですけどでもそのいつかはその東京女子といえば上原若菜選手がいるよねみたいなその名前を挙げてもらえるぐらいこうメインの選手にいつかはなりたいですそして東京女子を好きになっていく中で、気になる先輩ができた。あの推し的な部分で言うと、神福さんなんですけど。推しは神福さんです、ずっと。二千二十三年六月十八日、推しの神福ゆきとのシングルマッチが行われた。ブーツを初めて受けたんですけど、なんかすごい悔しくなっちゃって。試合中にボロボロ泣きながら、試合をしちゃったっていうのが。本当に試合中はボロボロ涙が出ちゃって出せることは出した上でもう全然その実力が神行さんには追いついてないと思ってもうすごい悔しかったです背中がもう遠い存在すぎてまだまだ追いつけないなって思ったのが悔しすぎてなんか自分の不甲斐なさに涙が出ちゃった試合だなっていうのですごい印象に残ってます憧れの選手って書いてますあ,あもうもうずっと言ってるんですけどもう中島翔子選手一択ですねかっこいい本当に初めてプロレスを見たその日から憧れ続けていた<笑>私のなりたいぞもう飛んで跳ねてそしてここで中島翔子の言葉を伝えたえー、やだ嬉しいけどちょっと怖い翔子さん夢プロレスの時ってその子がどれぐらいのモチベーションでプロレスに臨みたいか分かんなかったじゃないですか自分と若菜の間には壁があったしこの子どれぐらい頑張りたいんだろうっていうなんか分かんない部分があってなんか対峙したんですけどやっぱりあそこで試合をしてみてなんかこのプロレスっていうものに対してめちゃくちゃ頑張る子なんだなって分かったから。そこはなんか時間がかかってもこの子は頑張るんだぞっていうなんか頑張れる子ちゃんと努力をするっていう信頼があります上原自身もずっと憧れの選手は、うん、本当ですか憧れの選手はうるせえ<笑>うるせえ100年早いって言っといてくださいお前なんて100年早い<笑>いやでも嬉しいですコメントをいただけるなんて練習場行ったら翔子さんとみゆさん絶対いるんですよ練習できない私たちにいつも付き添って練習一緒にやってくださってもうますます憧れる気持ちかっこいいなと思う気持ちは増しましたねいつかねそのベルトに自分が取るときに対戦相手が誰でみたいなえー、でもそれはあるけど絶対多分かなわないですじゃあ例えば中島さんプレプロレスの中島さんマブさん<笑>夢は追いかけ続けたいので、あでもいつか、翔子さんに認められたいですね、あいつはよくやってるわって言ってもらえるような選手になりたい
うんそれ想像するだけで泣きそうだもんだって<笑>これからもたくさん泣くかもしれない負けず嫌いで不器用な彼女はこれからもまた一歩一歩夢へ向かって進み続けるあのちょっとどうすればいい本当にめっちゃ泣きそう。